ദൈവ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാവട്ടെ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കർത്താവായി ശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഭാരതം പുണ്യ തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു ഭൂമിയാണ് തീർത്ഥാടനം ഒരു ഭാരതീയൻ്റെ ആധ്യാത്മിക പൈതൃകത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യവും അതിൽ നിന്ന് അന്യമല്ല പുണ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും വിശുദ്ധന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന ഇടങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും അവരുടെ സമാധി സ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരെ ശാന്തമായിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം അത് വളരെ പൗരാണികമായ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ഇത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു പുണ്യ ഭൂമിയാണ് പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി ദീർഘകാലം ജീവിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മന്ത്രങ്ങളുടെ നന്മ അതിൻ്റെ പരിമളം ശ്വസിച്ച ഒരു ഭൂമി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ പരിമളം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആവോളം ആവാഹിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയും അതാണ് ഈ പുണ്യഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതയെന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സമാധി ഇടങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ സമാധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് അവർ സ്വീകരിച്ച ദൈവമായ ഊർജത്തിൻ്റെ പരിമളം അതിൻ്റെ ശക്തി അത് ആർജിച്ചെടുക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നാം മറക്കരുത് ഈ പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലെ മന്ത്രവും ലക്ഷ്യവും ഒന്നായിരിക്കണം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിയുടെ അദ്ദേഹം ആർജിച്ചെടുത്ത വിശുദ്ധിയുടെ ആ വിശുദ്ധി ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധിയുടെ ആർജനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ വിശുദ്ധി ആർജിച്ചെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത് മറ്റതെല്ലാം സെക്കൻഡറി തിങ്സാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വേദനയും നമ്മുടെ ആവലാദികളും നമ്മുടെ വേവലാദികളും ഒക്കെ നാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധൻ്റെ കബറിൻ്റെ മുൻപിൽ ഈ ദേവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധിയുടെ ആർജനമാണ് നമ്മളൊരു അരുവിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് കിണറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ആവോളം വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് കുടിച്ച് തൃപ്തി അടയുക എന്നതാണ് പരമിലയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം പരമിലയിൽ ചെന്ന് ആ പുണ്യപിതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധി ആർജിച്ചെടുക്കുക എന്നതായിരിക്കണം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായി വന്ന് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധിയുടെ ആർജനം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാവട്ടെ ഭാരതീയ ഋഷിമാരുടെ ദർശനമനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഈശ്വരൻ തന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതം തന്നെ ഒരു തീർത്ഥാടനമാണ് നാം ആ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് ആ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ഒരു ദിനം മാത്രമാണിന്ന് ഇനിയും നമുക്ക് ആവോളം സഞ്ചരിക്കുവാനുണ്ട് ഇനിയും ആവോളം തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുവാനുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും കഴിയും തോറും 
ഈ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ നന്മയിൽ നാം ഉയരുന്നവരായിത്തീരണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിനും ചിന്തയ്ക്കുമായി ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം പരിശുദ്ധനായ പൗലോ സപ്പോസ്തോലിൻ്റെ ലേഖനം എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യം എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യം ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്ല വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരും അത്ര ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്ല വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരും അത്ര പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് പോസ്തോലൻ റോമയിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് രചിച്ച ഒരു ലേഖനമായിട്ടാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എ ഡി അറുപത്തി ഒന്നിനും അറുപത്തി മൂന്നിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് പൗലൂസ് റോമിൽ തടവിലാകുന്നത് അങ്ങനെ തടവിൽ കിടക്കുമ്പോഴും നന്മയുടെ സന്ദേശം പുറം ലോകത്തിന് നൽകുവാൻ പരിശുദ്ധ പൗലൂസ് അപ്പോസ്തോലിന് സാധിച്ചു വന്നത് ഈ തീർത്ഥാടനത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടുന്നൊരു വസ്തുതയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ തിക്ത അനുഭവങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരുപരുത്ത നാളുകളിൽ പോലും നന്മ കണ്ടെത്തുവാനും ആ നന്മയെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കഴിയണം എന്നത് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ നിശബ്ദമായി പൗലസപ്പോസ്തോലിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തടവിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല അന്നത്തെ തടവറ വളരെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പോലെ ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള തടവറയല്ല ഭൂഗർഭ തടവറകളായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഭൂമിയുടെ അടിയിലായിരുന്നു തടവറകൾ ചെറിയ ചെറിയ മുറികളാണ് ആ തടവറയെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും റോമിൽ ചെല്ലാമെങ്കിൽ ഈ ഭൂഗർഭ തടവറകൾ കാണാൻ കറിയും അതിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാറ്റക്യൂമ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികളെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ പൗലസ് അപ്പോസ്തോലൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തടവറയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം താൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ജനിപ്പിച്ച സ്വഭാവക്കൾ അവർ വിശുദ്ധരായി തീരണം യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സംബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അന്യമായി പോകാതെ അവർ നന്മയിൽ വളരണം ഈ തടവറയിൽ കിടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഈ പൗലസ് പോസ്തോൾ ലേഖനത്തിന് അതുകൊണ്ട് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് വേദനയുടെ ശബ്ദമാണ് നിന്നയുടെയും പരിഹാസത്തിൻ്റെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജീവിത അനുഭവത്തിൻ്റെയും നടുവിൽ വളരെ ശക്തമായ നന്മയുടെ ആശയങ്ങൾ പറയുവാൻ പൗലസഭോസ്തോന് കഴിയുന്നു ഇന്ന് ഈ ഈ പുണ്യസ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരുപരുത്ത ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള തടവറകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടോ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടോ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രമാത്രം നന്മ അന്വേഷിക്കുവാൻ കഴിയും പലപ്പോഴും നമുക്ക് പെറുപെറുപ്പും പരാതികളും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പൗലസപ്പോസ്തോലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ആത്മവിവശതയോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ താൻ തുടക്കം വെച്ച ശുശ്രൂഷകളുടെ വരും നാളുകളെ തുറന്ന മനസ്സോടെ കാണുവാനും തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ വരും നാളുകൾ 
നന്മയുള്ളതായി തീരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയുടെ വശങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലേഖനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആശയം എന്താണ് സഭയിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമ്പന്നത എന്നതാണ് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ കാതലായ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ പിതാവായ ദൈവം മനുഷ്യർക്കും പ്രപഞ്ചത്തിനും നൽകിയ രക്ഷയുടെ രഹസ്യം സഭയെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും രക്ഷയുടെ വഴികളിലേക്ക് വരേണ്ടുന്നത് സഭയിലൂടെയാണെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട രക്ഷ മനുഷ്യനു മാത്രമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ മാത്രമുള്ള ഒന്നാണെന്ന സങ്കല്പം മാറ്റി രക്ഷ സർവ്വസൃഷ്ടിക്കും വേണ്ടിയാണെന്നും അതൊരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എക്കാലത്തേക്കുള്ളതാണെന്നുമുള്ള സന്ദേശം ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ പൗരസഭോസ്തവൽ നൽകുകയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന പട്ടക്കാരൻ ആഘോഷിച്ച് ഉയർത്തുമ്പോൾ തൃത്വത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സ്തുതിപ്പുകൾ ഒന്ന് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോടുകൂടെ ലോകത്തെ രക്ഷിച്ച പുത്രൻ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതുമായ സകലത്തെയും പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഏക പരിശുദ്ധ രൂഹായി നമ്മോടുകൂടെ എന്ന് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല സമയ കാല പരിമിതികൾക്ക് അതീതമാണ് ഒരു മതത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല രക്ഷ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പിതാവായ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ രക്ഷ എല്ലാവർക്കുമുള്ള രക്ഷയാണ് സർവർക്കുമുള്ള ഒരു രക്ഷ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുപ്പറവിയിൽ സർവലോകത്തിനുമുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ രക്ഷ സർവർക്കുമുള്ളതാണ് ഓർത്തഡോക്സുകാർക്ക് മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മാത്രമല്ല അത് ഹൈന്ദവന് മാത്രമല്ല മുസ്ലിമിന് മാത്രമല്ല ദൈവം തൻ്റെ രൂപത്തിലും ഛായയിലും സൃഷ്ടിച്ച വെളുത്തവനും കറുത്തവനും ധനികനും ദരിദ്രനും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ളതാണ് എൻ്റെ സർവ്വലോകത്തിനും സർവകാലത്തിനും സർവജാതിക്കുമുള്ള രക്ഷയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷയെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പൗലസപ്പോസ്തോരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഒന്ന് നാം അന്യരും പരദേശികളുമല്ല നാം അന്യരും പരദേശികളുമല്ല എഫ് എസ് ലേഖന കാലഘട്ടം എഫ് എസ് സഭയുടെ പ്രത്യേകത ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പൗലോ സ്ലിഹ എഫ് എസ് സിയിലെ ആളുകളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളിനിയും അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്ല രണ്ട് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരുമാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ സഭയിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മനുഷ്യർക്കു ലഭിച്ച രക്ഷയിൽ 
ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് പൗരസപ്പോസ്തോലൻ സഭയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഉറപ്പ് ഈ നന്മകളെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ അവൻ്റെ നാളുകൾ വളർച്ചയതുള്ളതായി തീരുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഇന്നുള്ള നന്മകളെ നാം തിരിച്ചറിയണം ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന നന്മകളെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാളുകൾ വളർച്ചയുള്ളതായി തീരുകയുള്ളൂ ഇന്ന് മനുഷ്യർ ഇന്നുള്ള നന്മകളെയല്ല പലപ്പോഴും അന്വേഷിക്കാറുള്ളത് ഇന്നുള്ള പരിമിതികളെ പറ്റിയാണ് പരാധീനതകളെ പറ്റിയാണ് കുറവുകളെ പറ്റിയാണ് ധാരാളം നന്മകൾ നമുക്കിന്നുണ്ട് ആ നന്മയുടെ അറിവ് സമ്പാദിക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കണം ഈ നന്മകൾ നാം മാത്രമല്ല വായിച്ചറിയുന്നത് നമ്മുടെ നന്മകളെ മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി തരാറുണ്ട് ആ നന്മകൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് കാതോർക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം അതൊരു വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നാം രൂപം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവിതം ജീവിക്കുവാനുള്ളതാണ് ഈ ജീവിതത്തിന് രൂപം നൽകുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കാണ് നമുക്ക് ദൈവം ഒരു ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ നൽകിയിരിക്കും ഈ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അതെൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ ഒരു പരിശ്രമമായിരിക്കണം ജീവിതത്തെ നാം എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ പലപ്പോഴും ജീവിതം എങ്ങനെ എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് നാം കാണാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്നത് പോരാ ജീവിതത്തെ നാം കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യനിർവഹണത്തിൽ ഒന്നാമത് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന വസ്തുത ജീവിതത്തോട് നിഷേധാത്മകമല്ലാത്ത മനോഭാവം പുലർത്തണം ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു ജീവിതം അത് ജീവിതത്തോട് നിഷേധാത്മകമായ സമീപനമാണ് ചില സ്ത്രീകൾ പറയാറുണ്ട് അച്ഛാ ഇങ്ങനെയൊരു പുരുഷൻ അത് ജീവിതത്തോടുള്ള നിഷേധാത്മകമായൊരു സമീപനമാണ് ചില പുരുഷന്മാർ പറയാറുണ്ട് അച്ഛാ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ത്രീ നിഷേധാത്മകമായൊരു സമീപനമാണ് അച്ഛാ ഇങ്ങനെയൊരു മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു മകൾ ഇങ്ങനെയൊരു മരുമകൾ ഇങ്ങനെയൊരു മരുമകൻ എന്നൊക്കെ നാം ശബ്ദിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നിഷേധത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കാണുന്നതിൻ്റെ പ്രതിസ്ഫുരണങ്ങളാണ് ജീവിതത്തോട് നിഷേധാത്മകമല്ലാത്ത മനോഭാവം പുലർത്തുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം ഇത് നൈനാൻ കെ ജോർജൻ പറയുന്നതല്ല വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ആൽബർട്ട് ഷ്വൈറ്റ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബന്ധു നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ആരാണ് നിങ്ങളോടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വിവിധ പേരുകൾ പറഞ്ഞേക്കും ഓർക്കുക നാം തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഏറ്റമടുത്ത സുഹൃത്ത് ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കണം എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് നാം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബന്ധു ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആറാം അധ്യായത്തിൽ ആത്മസംയമ യോഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് 
അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ മിത്രമായിരിക്കണമെങ്കിൽ നാം നമ്മളെ തന്നെയാണ് സജ്ജമാക്കേണ്ടുന്നത് നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെ ഉയർത്തണം ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ബന്ധു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നാം തന്നെ ഉയർത്തേണ്ടുന്നതാണ് തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ പ്രക്രിയയിൽ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടുന്നത് നമ്മിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കണം കുടുംബ പ്രശ്നം പലപ്പോഴും അത് സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തും സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തും ഒക്കെയാണ് പോകുന്നത് അത് വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആദ്യം തന്നെ നമ്മിൽ ആരംഭിക്കണം ധാരാളം ദമ്പതികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക യങ് കപ്പിൾസ് ഇന്ന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സഹായം തേടുന്നവരാണ് എന്നാൽ നമ്മെ ഉയർത്തേണ്ടുന്നതിൻ്റെ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കേണ്ടുന്നത് നമ്മിൽ തന്നെയായിരിക്കണം മറക്കരുത് നമുക്ക് തന്നെ ധാരാളം സാധ്യതകളുണ്ട് ആ സാധ്യതകളെ നാം മറക്കുമ്പോഴാണ് ആ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറുന്നത് എന്താണ് ആ സാധ്യതകളൊക്കെ നമ്മെ തന്നെ ഉയർത്തുവാൻ നമ്മിലുള്ള സാധ്യതകൾ എന്താണ് എത്ര ലളിതമാണ് പ്രാർത്ഥന ആ സാധ്യത നാം പലപ്പോഴും വിസ്മരിക്കുകയാണ് ആ സാധ്യതയെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ഉയർത്തുവാൻ കഴിയും പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പരസ്പരം ഓർത്ത് നമ്മോട് വിദ്വേഷം വെച്ചിട്ടുള്ളവരെയും നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെയും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും ഒന്നുപോലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ അത്ഭുതമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ വ്യക്തികളിൽ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും ആ വ്യക്തികളിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് യങ് കപ്പിൾസ് പരസ്പരം നിങ്ങൾ കൈകോർത്ത് പിടിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും പരസ്പരം കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് സാധ്യതകൾ നമ്മെ തന്നെ ഉയർത്തുവാനുള്ള സാധ്യത നാം തള്ളിക്കളയരുത് പൗലസപ്പോസ്തോലൻ യഫേസ്യ സഭയിലെ ആളുകളെ ആത്മീകരാക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുടെ ചില വാതായനങ്ങളാണ് ഈ വാക്യം ഈ വാക്യത്തിലൂടെ തുറന്നു കാട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ അന്യരും പരദേശികളുമല്ല ഈ ഒരു അറിവ് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ശക്തമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നിലും നിങ്ങളിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അന്യരല്ല പരദേശികളല്ല ചില ചെറുപ്പക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് വീടുമായി മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ചില പ്രശ്നം മുഖേന വീട് വിട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യം അവർക്കൊരൽപ്പം മനഃശാസ്ത്ര ചിന്ത നൽകുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള അവരുടെ ജീവിതാനുഭവം വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും ഒരു അന്യതാബോധമുണ്ടാകും ഞാൻ ആ വീട്ടിലെ അംഗമായി എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ എന്നോടുള്ള സമീപനത്തിൽ എനിക്ക് അന്യതാബോധമുണ്ടാകും വിവാഹം കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ചില പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ പറയുകയാണ് അച്ഛാ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു അന്യതാബോധമുണ്ടാകും ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ മദറിലോ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിർത്തും എനിക്ക് തോന്നൽ ഒരു അന്യതാബോധമാണ് 
ഞാൻ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഒരു ബോധം എന്നിലുണ്ടാകുന്നു അന്യതാ ബോധം പലപ്പോഴും ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുവാൻ ഇടയാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് എന്നാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന ഭാര്യയുടെ ഭാഗമാണെന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാവമാണെന്ന മക്കളുടെ തോന്നൽ അത് നന്മയിൽ വളരുവാൻ നമ്മെ പലപ്പോഴും സഹായിക്കും ഇവിടെ പൗല സപ്പോസ്തോലൻ യഫേശ്യ സഭയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപനം നിങ്ങൾ ഇനിയും അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്ല യഫേശ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അന്യതാബോധം അവരിൽ വളർത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മുൻപേ നിങ്ങൾ ഇരുളിലായിരുന്നു മുൻപേ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു മുൻപേ നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല മുൻപേ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരായിരുന്നില്ല മുൻപേ നിങ്ങൾ കൂതാശകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ സഭയിലായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയും അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ആരാണ് അന്യന്മാരും പരദേശികളും ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നവർ അന്യരും പരദേശികളുമാണ് ഈ തീർത്ഥാടനത്തിനായി ഈ പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദര സഹോദരികളെ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അന്യരും പരദേശികളുമാണ് പരിശുദ്ധനായ പരുമല തിരുവേനി നിശബ്ദമായി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാനുള്ള അർഹതയില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നവർ ഈ ലേഖനത്തിൽ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മുൻപേ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ളവരും ഇസ്രായേൽ പൗരതയോട് സംബന്ധമില്ലാത്തവരും വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ കഞ്ഞരും പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരും ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ലഫേസിയ സഭയിലെ ആളുകളുടെ മുൻകാല ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി പൗനസപ്പോസ്തോരൻ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ളവരായിരുന്നു സഭയിൽ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതമാണെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ പൗരതയോട് നിങ്ങൾ മുൻപേ സംബന്ധമില്ലാത്തവരായിരുന്നു നമുക്കറിയാം പൗലസപ്പോസ്തോലൻ്റെ മിഷണറി യാത്ര അദ്ദേഹത്തെ വിജാതീയരുടെ അപ്പോസ്തോലൻ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് യഹൂദന്മാരായിരുന്നില്ല പൗലസപ്പോസ്തോലൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരായിരുന്നു യഹൂദ മതത്തിന് പുറത്തുള്ളവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക ആ രക്ഷയുടെയും ഉപഭോക്താക്കളായി മറ്റുള്ളവരെയും ചേർക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവിനോട് ഒരു ഉടമ്പടി എടുത്തവരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഉടമ്പടി എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഇതംപ്രദമായി എടുത്ത ഒരു ഉടമ്പടി പറയാവോ 
ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടി അല്പം ക്ലൂ തരാം നമുക്ക് വേണ്ടി വേറെ ആരാ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ആ ഉടമ്പടി എടുത്തത് പക്ഷേ നാം എടുത്ത ഉടമ്പടിയാണ് മഷിഹായെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ഉടമ്പടി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ഉടമ്പടിയുടെ മക്കളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഉടമ്പടിയാണത് ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായത് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ദൈവം രണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ മൂന്ന് വിശുദ്ധ സഭ ഇത് മൂന്നുമായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മറ്റുള്ളതെല്ലാം നാം ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനങ്ങളും അതിന് നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളും എല്ലാം അതിന് പിന്നിലുള്ളതാണ് എനിക്ക് ദൈവം ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സഭയുണ്ടായിരുന്നു ആ സഭയിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചയാളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തല ചൊറിഞ്ഞു നിൽക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെയും ലോകത്തിൻ്റെയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പഠനത്തിനായി പോകുന്നു ചില ചില സെക്ടേറിയൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു ആർ യു ബോൺ എഗെയിൻ ഒരു സംശയം നീ വീണ്ടും ജനിച്ചയാളാണോ നീ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചയാളാണോ ധൈര്യത്തോടെ യേസ് ഐ ആം ബോൺ എഗെയിൻ എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്കിടയാവണം ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചയാളാണ് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചയാളാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകനാരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മനുഷ്യനാകപ്പെട്ട ദൈവപുത്രനാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ നമ്മുടെ സഭ ഒരു പരിശുദ്ധനും നമ്മുടെ രക്ഷകനാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു പരിശുദ്ധന്മാരും അവർ രക്ഷകരാണെന്ന് സ്വമേത പറയാറുമില്ല നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് ഉടമ്പടി എടുത്തവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എന്താണ് നമ്മുടെ ഉടമ്പടി എനിക്കിനിയും സാത്താനോട് യാതൊരു കൂട്ടായ്മയും ഇല്ല നമുക്കറിയാം ഒരു ഉടമ്പടി വെൻ വി ടേക്ക് എ കവനന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഉടമ്പടി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഒരു ത്യാഗമുണ്ട് ചിലതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലേ ഉടമ്പടി പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ ദേശി ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ഉടമ്പടിയിലെ ഏറ്റവും വല്ല ത്യാഗമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തിന്മയോടുള്ള വിട പറയൽ ഞാൻ തിന്മയോട് വിട പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചയാളാണ് സാത്താനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മഷിഹായെ സ്വീകരിച്ചയാളാണ് ഈ മറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ബൈസൻറ്റൈൻ സഭകളിൽ ഈ ബർത്ത്ഡേ കാളിനും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് അവരുടെ ബാപ്റ്റിസ്മൽ ഡേ ആണ് മാമൂദീസ സ്വീകരിച്ച ദിവസമാണ് അവർ വളരെ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിനം അവരുടെ ബാപ്റ്റിസ്മൽ ഡേ ആണ് അവരുടെ ബാപ്റ്റിസ്മൽ ഡേയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് തലത്തൊട്ട ആള് ഈ കുഞ്ഞിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആളിനെന്ത് കൊടുക്കും ഒരു കാർഡ് കൊടുക്കും നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ കാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ 
ബാപ്റ്റിസ്മല് ഡേ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ തലത്തൊടുന്ന ഒക്കെ ഒരു ഫാഷനായി തീർന്നിരിക്കുക അല്ലേ തലത്തൊടുന്ന ആളിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള സമ്മന്നതയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ വളർച്ചയെടുക്കുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ആര് തലത്തൊടുന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗോഡ് പേരൻ്റ് എന്നാണ് ഗോഡ് പേരൻ്റ് തലത്തൊടുന്ന ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും സ്വീകരിച്ചവരായ നാം പക്ഷേ പലപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അന്യമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഈ ഇരുളിന് ഇരുട്ടിന് സ്ഥായിയായ ഭാവമില്ല എന്നാൽ പ്രകാശത്തിന് സ്ഥായിയായ ഭാവമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം പ്രകാശത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ കഥകളെല്ലാം അടച്ചാൽ ഇവിടെ എന്തായി ഇരുട്ടായി പ്രകാശമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇരുട്ട് നന്മയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് തിന്മ ഒരു ഇരുട്ടുള്ള മുറി നമുക്ക് പ്രകാശമുള്ളതാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയും എന്താ നമ്മൾ ഇരുട്ടുള്ള മുറിയിൽ നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് അമർത്തിയാൽ മതി പ്രകാശമായി ആ പ്രകാശം വരുമ്പോൾ അന്ധകാരം ഇവിടെ പോയി അതുകൊണ്ട് പ്രകാശമില്ലാത്ത നന്മയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ത് അന്ധകാരം അല്ലെങ്കിൽ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് അകലും തോറും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലിരിക്കുന്നു വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് അകലും തോറും എന്തുണ്ടാകുന്നു നിഴലും ഇരുട്ടുമുണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അകലും തോറും അന്യരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പരദേശികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് വെളിച്ചത്തോട് അടുത്ത് വരും തോറും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിഴലിൻ്റെ ആക്കം കുറയുന്നു നിഴൽ മുഖാന്തരമുണ്ടായ അന്ധകാരം കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തിന്മയുടെ ശക്തി ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് വെളിച്ചത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുക വെളിച്ചത്തോടെ കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം പ്രകാശപൂർണമായി തീരും നമ്മുടെ ജീവിതം നന്മയുള്ളതായി തീരും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമായി തീരും അപ്പോൾ തിന്മയാകുന്ന ഇരുട്ട നമ്മിലില്ലാതെയാണ് നല്ല ഒരു ഭാരതീയ മന്ത്രം നമ്മൾ ദിവസവും കേൾക്കുന്നതാണ് അസതോമ സദ്ഗമയ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ മൃത്യോമ അമൃതം ഗമയ അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് അടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിളിവൂനിറഞ്ഞോ ഈശോ നി വിളിവ ക 
നിന്റെ വെളിച്ചത്താൽ ഞങ്ങൾ വെളിച്ചം കാണുന്നു ഒരു കൃപാനയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃപാന എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ നിത്യപ്രകാശമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വിളിച്ചടുപ്പിക്കുന്നതും അടുപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് ീപ്തീകരണം ജ്വലനം പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ ഈ ശുശ്രൂഷയെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നവർ ഇരുളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ അവർ അന്യരും പരദേശികളുമാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ഓർപ്പിച്ചു ജീവിതം ജീവിക്കുവാനായ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ സ്വയം ഇരുട്ട് കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് സ്വയം ഇരുട്ട് കുത്തി കുത്തി നിറയ്ക്കുക അവരെപ്പോഴും നോക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ത് കുറവുണ്ട് ഇല്ലേ എത്ര സാരി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പുതിയ സാരി ഒരു ബ്രാൻഡ് സാരി വരുമ്പോൾ അതില്ലാതെ വരുന്നതിൻ്റെ വേദനയാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഉള്ള സാരിയുടെ നന്മയല്ല ഇല്ലാത്ത സാരിയെ പറ്റിയുള്ള വേദനയാണ് പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെയും മനസ്സിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഇല്ലായ്മയുടെ പരി ചില പരിദേവനങ്ങൾ അത് ഇരുട്ട് കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രായമുള്ള ആളിനോട് അപ്പച്ച അല്ലെങ്കിൽ അമ്മച്ചി എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം പിന്നെ അന്ന് പോയി പറ്റണ്ട മുട്ടുവേദന തുടങ്ങും പിന്നെ രുചിക്കുറവിൻ്റെ കാര്യം പറയും പിന്നെ മരുമകളുടെ കുറവ് പറയും മക്കൾ എഴുത്തയക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പരിദേവനത്തിൻ്റെ നീണ്ട നിരയാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സുണ്ടെങ്കിലും നൂറ് വയസ്സുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് മുട്ടിൻ്റെ വേദനയും കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയില്ലായ്മയുമാണ് എന്നാൽ എത്രയോ നന്മകൾ എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രായമുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അച്ഛ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ എന്നെ കരുതുന്നു വികാരിയച്ഛൻ എന്നെ വന്ന് കാണുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതൊന്നും പറയാറില്ല ചില ഇല്ലായ്മയുടെ ലോകത്ത് ചുറ്റി നിന്നുകൊണ്ട് ഇരുട്ട് കുട്ടി കുത്തി നിറയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വഭാവം നാം നീക്കണം നാം നിർത്തണം അതുകൊണ്ട് റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലസഭാസ്തോൽ പറയുകയാണ് റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തിന്മയിൽ നടക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ജീവിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് പകൽ സമയത്ത് എന്ന പോലെ നാം മര്യാദയായി നടക്കുക അന്ന് പൗലസഭാസ്തോളിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു പക്ഷേ മര്യാദക്കേടെല്ലാം രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് പകൽ സമയത്തെന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പകൽ സമയത്തും അപമര്യാദകൾ നടക്കുകയാണ് പച്ച പച്ച പ്രകാശത്തിൽ വെറിക്കൂത്തുകളിലും മദ്യലഹരികളിലുമല്ല അശുദ്ധ ശയനങ്ങളിലും ദുഷ്കാമങ്ങളിലുമല്ല കലഹത്തിലും അസൂയയിലുമല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ധരിച്ചുകൊള്ളുവീൻ 
ജടീക മോഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനായി ശ്രമിക്കരുത് ജീവിതത്തെ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാക്കുവാൻ എന്ത് എങ്ങനെ കഴിയും ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് നന്മയുള്ളതാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശമുള്ളതാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ആവിലെ തെരേസ തെരേസ ഓഫ് സെന്റ് തെരേസ ഓഫ് ആവിലെ എന്ന് പറയുന്ന ആള് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ഒന്ന് വിവരിക്കാം ആരോട് നിങ്ങൾക്ക് വിദ്വേഷം ഉണ്ടായിരിക്കരുത് ജീവിതത്തെ പ്രകാശമുള്ളതാക്കി തീർക്കുവാൻ ആ വിശുദ്ധയായ സ്ത്രീ കണ്ടെത്തിയ സന്മാർഗത്തിലൊന്ന് ആരോട് നിങ്ങൾക്ക് വിദ്വേഷമുണ്ടായിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യപ്പെടരുതെന്നോ കോപിക്കരുതെന്നോ ഒന്നുമല്ല നാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എന്താണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് കോപിച്ചാലും നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യരുത് കോപമുണ്ടാകും പക്ഷെ കോപമുണ്ടാകുമ്പോൾ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ചേഷ്ടകൾ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രണാതീതമായിരിക്കണം വീണ്ടും പറയുകയാണ് ആകുല ചിന്തയിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ വിമുക്തമാക്കുക ഒരു ടെൻഷൻ ഫ്രീ മൈൻഡ് ലളിതമായി ജീവിക്കുക മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് നമുക്കിപ്പോൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പോലും പ്രതീക്ഷയാണ് പരുമല തിരുവേനിയുടെ കബറിങ്കൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും പ്രതീക്ഷയാണ് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് സമയത്തെ പറ്റി വലിയ ദേ ആർ മോർ കൺസേൺഡ് ഓഫ് ടൈം കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് വിലപ്പെട്ടതാണ് അവർ ജോലി ചെയ്താൽ ശമ്പളം കിട്ടും ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം ഇല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ആളുകൾ എല്ലാ ജോലിക്കാരും ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അരമണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എടുത്താൽ ആ സമയം ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യും ആ സമയത്തിന് ശമ്പളമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതാനുഭവം ആവോളം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ കഴിയുമോ നമുക്ക് ജീവിതത്തെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ പ്രകാശം വിതറുക സ്വാർത്ഥത്തെ മറക്കുക മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാരികയുണ്ട് ആ വാരികയിൽ അടുത്തിട്ട ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഡൈവേഴ്സിനെ പറ്റി വിവാഹമോചനത്തെ പറ്റി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറയുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നടന്ന വിവാഹമോചനം അതിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുകയാണ് ഇന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം അതായത് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനം വിവാഹമോചനത്തിനായിട്ട് കാതോർക്കുന്നു ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും അടുത്തയുടെ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബാതിരുമേനിയുമായി ഒരു സ്വകാര്യ സംഭാഷണം നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം കുന്നംകുളം ഭദ്രാസനത്തിന്റെ മെത്രാപോലിത്തിയായി ചുമതലയെടുത്തപ്പോൾ ഒരു വിവാഹമോചനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വിവാഹമോചനത്തിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ നമ്മുടെ ഒരു സഭാവിശ്വാസി ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹമോചനത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹമോചനത്തിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 
അങ്ങനെയുള്ള യങ് കപ്പിൾസ് ഉള്ള ഒരു സമൂഹം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് കാരണം എന്താണ് സ്വാർത്ഥത സ്വാർത്ഥം അഹം എന്നത് അഹംകാരം അഹം എന്ന തോന്നൽ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം പ്രശ്നമാണ് അത് കുടുംബജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിലുണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടിലുണ്ട് സഭയിലുണ്ട് സഭകളിലുണ്ട് സ്വാർത്ഥത പ്രശ്നങ്ങളെ വി വിളിച്ചു വരുത്തുകയുള്ളൂ രാവിലെ തെരേസ പറയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളവരായിരിക്കുക എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത എൻ്റെ ഭാര്യയെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത ഒരധ്യാപകൻ എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചിന്ത മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഈ നിങ്ങളിൽ പലരും ആനിമൽ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം കാണാറുണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ മറ്റ് സീരിയലുകൾ അധികം കാണാറില്ല ഇഷ്ടക്കുറവുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം ഈ പ്രകൃതിയൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഈ ആനിമൽ പ്ലാനറ്റ് കാണുമ്പോൾ ചില വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇരയെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൊണ്ട് ഓടുന്ന ഓട്ടം ഈ വന്യമൃഗത്തെക്കാൾ എത്രയോ വന്യമൃഗീയതയാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യനിലുള്ളത് എനിക്ക് മാത്രം വഴിയേ പോകുന്ന സ്ഥാനം മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണം കുടുംബത്തിലെ സ്ഥാനം വേണം ഇടവകയിലെ സ്ഥാനം വേണം കമ്മിറ്റിയിൽ വേണം ഭദ്രാസനത്തിൽ വേണം എല്ലാ സ്ഥാനവും അതൊരു മൃഗീയ സ്വഭാവമാണ് സത്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ വീണ്ടും രാവിലെ തെരസ് പറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലേ മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം സ്വയം ചെയ്യുക ഈ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യണമെന്ന് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു പറയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം അതിന് നല്ലൊരു പാഠമാണ് മറ്റുള്ളവർ തനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് താൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ചെയ്തു തരണ്ടേ അല്ലേ ചാ അവൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തരണ്ടേ അല്ലേ എന്ന് അമ്മായിയമ്മ പറയുമ്പോൾ അത് സ്വയം തിരിച്ചു ചെയ്യുക അവൾ മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നവർ ആരാണ് അന്യരും പരദേശികളുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൂട്ടർ അതുകൂടെ പറയാൻ എനിക്ക് സമയമുള്ളു ദൈവമില്ലാത്തവർ അന്യരും പരദേശികളുമല്ല അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം കൂടി പൗലോ സ്ലിഹ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേൽ പൗരതയോട് സംബന്ധമില്ലാത്തവർ അവർ ദൈവത്തെ കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെയും ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടമാക്കുന്ന എല്ലാം പാപമാണ് ഈ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടോ ഒരു വേദശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെയും പാപം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കമ്പി വാചകത്തിലുള്ള നിർവചനം കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടമാക്കുന്നതെല്ലാം പാപമാണ് ഇതാണ് ഏതെൻ്റെ പ്രതീക്ഷയിൽ നടന്നത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നിസായിലെ ഗ്രീഗോറിയോസ് ഏതൻ സംഭവം ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ സംഭവത്തെ പറ്റി വ്യാഖ്യാനം നൽകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒന്നാണിത് ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടമാക്കുന്നതെല്ലാം പാപമാണ് ആദാമും ഹൗവയും വെൻ ദ 
the feeling of the presence of god there they were fallen in sin deva sanithyam eppol avarku nashtapetto appol endai paavam undai paulus apostolen ee galatia lekhanam ezhudumbol adeham vyaktamayi ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം വീട്ടിൽ ഭർത്താവില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ ഇന്ന് കാണാം അല്ലെ പുള്ളിക്കാർ റിമോട്ട് എടുത്ത് പുള്ളിയുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ചാനൽ ഇവിടെ ഇതാണോ സ്വാതന്ത്ര്യം ക്ലാസ്സിൽ സാറില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം സെമിനാരിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതാണോ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പൗരസ്വ പിതാക്കന്മാർ ആദിമ പിതാക്കന്മാർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നൽകുന്ന നിർവചനം ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇനി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് വട്ട് ഇസ് ദ വെർച്യൂ ഓഫ് ഫ്രീഡം നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നന്മ ഏത് തിന്മ ഏത് ഇപ്പൊ അറിയത്തില്ല ആർക്കും നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള വിവേചന ശക്തി മനുഷ്യരിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ സുൽത്താൻ ബത്തേരി പള്ളിയിലെ കൺവെൻഷൻ പെരുന്നാളിന് പോയി പരിമലത്തിന് മീനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് രാത്രിയിലുള്ള മലബാർ എക്സ്പ്രസ്സിനാ പോരുന്നു മലബാർ എക്സ്പ്രസ് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് രാത്രി രണ്ടു മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഞാൻ കിടന്ന ബോഗി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വലിയ ഒച്ചപ്പാട് കിട്ടും ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ടി ടിമാരും അവിടെ ഉണ്ട് പോലീസുകാരെല്ലാം ഉണ്ട് ആളുകളെല്ലാം ചുറ്റി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ നോക്കിപ്പോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നാല് പിള്ളേർ തീപ്പുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അതിൽ മൂന്ന് ചെറുക്കന്മാരും ഒരു ചെറുക്കി ചെറുക്കി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇത് ആണാന്നോ പെണ്ണാന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല നോക്കിയപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഭാഷ്യം അനുസരിച്ച് നാലും പാമ്പ ഒരു വെളിവുമില്ല ആണിനും ഇല്ല പെണ്ണിനും ഇല്ല കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് ഈ നാല് പിള്ളേരെ കാണാനില്ല ഒടി അവസാനം ബാത്റൂമിൽ നിന്നാണ് പിടിച്ചത് ബാത്റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഈ വെള്ളം ഒട്ടിക്കായിരുന്നു കിറുങ്ങിയിരിക്കുക ഞാനപ്പം ടി ടിയോട് ചാർട്ട് വാങ്ങിച്ച് ഈ പിള്ളേരുടെ പേര് നോക്കിയപ്പോൾ നാല് നല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് ക്രിസ്ത്യാനി പേരുകളാണ് ഏതായിരുന്നു അന്വേഷിക്കാൻ പോയില്ല ഇതിൽ ഓർത്തഡോക്സ് ഉണ്ടോ എന്നോ അന്വേഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിലും കാണാതിരിക്കുകയില്ല നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള വിവേചനം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമായി നാം അധപതിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ധാരണ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് തുണി ഇട്ട അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പരിഷ്കൃതരായ എന്നാണ് ഞാൻ ഐ ആം നോട്ട് ബോസ്റ്റിംഗ് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ കട്ട ആളാണ് ഈ ലോകത്ത് കണ്ട രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പരിഷ്കൃതരായ മനുഷ്യർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണയല്ലിത് നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള വിവേചനം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് പലതും നമ്മൾ മറന്നു കളയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവത്തെ കൂടാതെ ജീവിക്കുന്ന അന്യരാ ജീവിക്കുന്ന ഈ ജീവിത സമ്പ്രദായം നിർത്തണം അത് പലതരത്തിലേക്കുള്ള ബന്ധനത്തിലേക്കാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളത് എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് അമ്മച്ചിമാരെ കാണാം ചട്ടയും മുണ്ടും കൊടുത്ത് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മച്ചി ജീവിതം പഴയ ജീവിതവും ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു താരതമ്യ പഠനം നടത്താൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും അച്ഛാ ഞാനങ്ങ് പറയാണ് എനിക്ക് പറ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം അറിയാം അവരെന്നോട് സമ്മതിക്കുമെന്ന് പണ്ടൊന്നും ഇത്രയും സമ്പന്നതയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നന്മയുണ്ടായിരുന്നു സമ്പന്നതയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നന്മയുണ്ടായിരുന്നു 
ഇപ്പോൾ സമ്പന്നതയുണ്ട് പക്ഷേ നന്മയില്ല ഇത് നമ്മൾ വളരെ വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എല്ലാമുണ്ട് വലിയ മാളികകളുണ്ട് ജീവിത സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിരിക്കുന്ന എന്തിനെയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുവാനും അറിയുവാനും അവങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുവാനുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുണ്ട് പക്ഷേ ജീവിത മനുഷ്യന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ജീവിത നന്മയില്ല നമുക്കറിയാം തിന്മയിലേക്കുള്ള വഴി അതിൻ്റെ സങ്കീർണമായ സാധ്യത നമുക്കിന്ന് ചുറ്റുമുണ്ട് ഈ വഴി നമ്മൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം തടന്ന് നീങ്ങേണ്ടുന്ന വഴിയാണ് നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ ഈ വഴിയെ പറ്റി പറയുന്നത് രാജ്യത്തിൻ വാതിൽ ചെറിയതു മാർഗം വിധി കുറഞ്ഞതുമാ വഴി ഗമനം കാംക്ഷിപ്പോ അത്യുത്സാഹം അവശ്യം താൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികളായി ജീവിക്കുന്നവർ അവരുടെ വഴിയിൽ എന്തുള്ളവരായിരിക്കണം അത്യുത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം വി നീഡ് ടു ബി മോർ അലേർട്ട് അത്യുത്സാഹം ഉണ്ടാവണം കാരണം തിന്മയുടെ സാധ്യതകൾ അത്രയാണ് പാട്ടുകാരൻ പറയുകയാണ് അലസദലേശം ബാധിച്ചാൽ അശുഭ വഴിക്കു വശം വതനായി സ്വാൽമത്തെ സ്വയമേ നിഹനിക്കും അത്യുത്സാഹത്തോടെ നടന്നു നീങ്ങേണ്ടുന്ന ഈ യാത്രയിൽ ഒരു ചെറിയ അലസത മതി പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നിരുന്നാൽ മതി പള്ളിയിൽ പോകാതെ ഇരുന്നാൽ മതി ഒരു ചെറിയ അലസത അച്ഛാ വിരുന്നു പോണവായിരുന്നു അലസതയാണ് അലസത അല്പം ബാധിച്ചാൽ എന്താണ് അശുഭ വഴിക്കു വശം വതനായി ശുഭമല്ലാത്ത വഴികളിലേക്ക് എന്താ നമ്മൾ വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടും വേണ്ടാത്ത വഴികളിലേക്ക് നാം വലിച്ചുരയ്ക്കപ്പെടും അല്പം അലസത മതി അവിടം കൊണ്ടും തീർന്നില്ല സ്വാൽമത്തെ സ്വയമേ നിഹനിക്കും സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൂയിസിഡൽ നമ്മൾ അലസതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യാപരമായ ഒരു തെറ്റാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നഷ്ടമാവും സ്വന്തം ആത്മാവ് നശിച്ചു പോകും ആത്മഹത്യക്ക് തുല്യമാണ് നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരെ പഴികാറുണ്ടല്ലേ അവൻ എന്തൊരു പരിപാടിയാ കാണിച്ചത് രണ്ട് പിള്ളേരുള്ള അവൻ ഇത്ര പരിപാടി കാണിക്കും അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ആത്മഹത്യയുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ രാജ്യത്തിൻ്റെ വഴി എന്താ ചെറിയതാണ് വീതി കുറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ചില ആളുകൾ നടക്കുമ്പം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ പകല് നാലുകാലെ നടക്കുമ്പം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അതുപോലുള്ള വഴി കൂടി ഇവർ എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ വാതിൽ ചെറിയതാണ് പക്ഷെ ആ യാത്രയിൽ അത്യുത്സാഹം നമുക്കുണ്ടാവണം എല്ലാ നന്മയിലും തിന്മയുണ്ട് ഇത് മറക്കരുത് എല്ലാ നന്മയിലും തിന്മയുണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകം ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ ലോകമാണ് വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് വേൾഡ് എല്ലാത്തിനും മത്സരമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ടി വി തുറക്കപ്പെടേണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് മത്സരമുണ്ട് മത്സരമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള അടി മാത്രമല്ല അവിടെ കാണുന്ന ഓരോ അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റും എന്താണ് മത്സരമാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ആകർഷിക്കുന്നത് വേണം 
അത് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ ആകർഷണത്തിന് ആവശ്യമായ പൊടിപ്പും തൊമ്മലും വെച്ചാണ് മത്സരം നമ്മുടെ കണ്ണ് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ കൺവെൻഷനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പിള്ളേരോട് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഷാലോൻ ടി വിയിൽ വൈകിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഗ്രാമർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുമെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്കുലി പരിമിതമാണ് കൈവെക്കുന്ന പിള്ളേർ ആരും കാണാറില്ല മറ്റു വല്ലതുമാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം കാണും ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചനും ഇഷ്ടമാണ് അമ്മച്ചിക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നത് പറയാം എൻ്റെ അച്ഛാ എത്ര നേരമാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് കണ്ടാലൊരാശ്വാസം ഇത് കണ്ടാൽ ആശ്വാസമല്ല ഇത് കാണുന്നത് ദുരിത ദുരിതമാണ് നന്മയുള്ളത് കാണാവൂ പണ്ടൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചത് ആശാൻ്റെ ആശാൻ കളരിയിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാവരും നമ്മളെ ആദ്യ അക്ഷരം എഴുതിക്കുന്ന ദിവസം ആശാൻ ചെവിയിലൊരു കാര്യം പറയും അന്ന് ഞാൻ കേട്ടില്ല നല്ലതേ ചൊല്ലാവൂ നല്ലതേ പഠിക്കാവൂ നല്ലതേ കാണാവൂ നല്ലതേ കേൾക്കാവൂ ഇപ്പോൾ ആശാനില്ല ആശാന് പകരം എൽ കെ ജിയിലും യു കെയിലും ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ നല്ലത് പറയാനായിട്ട് അറിയുകയില്ല അവരുടെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർ പഠിക്കുന്നതും ഉണ്ട് നന്മയിൽ എല്ലാ നന്മയിലും തിന്മയുണ്ട് ഓർത്തോണം എല്ലാ നന്മയിലും തിന്മയുണ്ട് ദൈവത്തെ കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നവർ അവർ അന്യരും പരദേശികളുമാണ് പ്രിയമുള്ളവർ എൻ്റെ സമയം തീരുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ മാത്രം ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ നിർത്താം ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് എൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ ഇങ്ങനെയാണ് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമുക്ക് ചില വേദനയുണ്ടാകും എന്നാൽ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചിലത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ലോസ്റ്റ് എന്നാൽ നന്മ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങളിനി അന്യരും പരദേശികളുമല്ല നിങ്ങളാരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരും അത്രേ മറ പ്രേമിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് ഇവിടെ നിർത്താം എന്താണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കളവില്ലാത്ത നല്ല ഒരു മനസ്സ് തരണം അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റു പലതും പ്രാർത്ഥിക്കാമായിരുന്നു നമ്മളെപ്പോലെ അല്ലേ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധനായ പരിമലത്തിന് വേണ്ടിയുടെ കബറിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥന അപ്പറയും പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് കളവില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സു തരണം ദുശ്ചിന്തയില്ലാത്ത പാപവികാരമില്ലാത്തൊരു മനസ്സു തരണം കർത്താവേ ദുശ്ചിന്തകളും പാപവികാരങ്ങളുമാറ്റ കളവില്ലാത്തൊരു നിർമ്മലമാ ചിത്തമെനിക്കേണം ധാരാളം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അകമേ ചതിവാലോചിപ്പാൻ അന്യനെ ദുഷി ചൊല്ലിടാനും ുനിയാതുള്ളൊരു നിർമ്മലമാം ചിത്തമെനിക്കേണം മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥനയുടെ ചൊല്ലി ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് കർത്താവേ നിൻ ഗുണകാര്യം ചിന്തിപ്പാൻ തുനിയാതൊന്നായി അക്രമവൃത്തികളില്ലാത്ത നിർമ്മല ചിത്തം നൽകണമേ നിങ്ങൾ അന്യരും പരദേശികളുമല്ല വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും 
ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരും അത്രേ തലകളെ വണക്കാം കർത്താവി ദുശ്ചിന്തകളില്ലാത്ത പാപവികാരങ്ങളില്ലാത്ത കളവില്ലാത്ത നിർമ്മലമായ ഹൃദയം തന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ആത്മശരീര മനസ്സുകളെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുന്ന അസൂയാ ദോഷമില്ലാത്ത വാശിയില്ലാത്ത നിർമ്മല ഹൃദയം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം എപ്പോഴും നിന്നെ ധ്യാനിപ്പാനും നീ ഞങ്ങൾക്കായി നിർണയിച്ചിരിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം സഞ്ചരിപ്പാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗം സ്വീകരിച്ച് നിന്റെ വിശുദ്ധി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തന്നെ